Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi. Kali ini, kita akan menyambung topik tentang penyediaan jadual pencahayaan dan pengudaraan semula jadi bagi rumah kediaman. Jadual ini adalah sebahagian daripada informasi yang perlu disediakan dalam lukisan kerja seni bina. Seperti mana yang kita pelajari dahulu, perkara berkaitan pencahayaan dan pengudaraan semula jadi adalah terkandung dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Ianya terkandung dalam Undang-Undang Kecil ke-39 iaitu cahaya dan pengudaraan semula jadi. Dalam undang-undang ini, setiap kediaman perlu dilengkapkan dengan pencahayaan semula jadi melalui tingkap yang bersaiz, tidak kurang daripada 10% luas sesuatu bilik. Dan tingkap tersebut juga boleh dibuka seluas tidak kurang daripada 5% luas bilik tersebut. Ini adalah contoh jadual pencahayaan dan pengudaraan semula jadi yang perlu disediakan dalam lukisan kerja seni bina. Ruang-ruang yang perlu dinyatakan pencahayaan dan pengudaraan semula jadi adalah ruang-ruang yang berdinding seperti ruang tamu, ruang dapur dan bilik tidur serta bilik mandi. Bagi ruang-ruang terbuka seperti anjung kereta dan balkoni, ianya perlu disenaraikan juga dalam jadual ini. Tetapi, tidak perlu dikira jumlah pencahayaan dan pengudaraannya. Mula-mula sekali, kita akan kira pencahayaan semula jadi. Sesi perkongsian ilmu kali ini, kita akan sediakan jadual bagi ruang dapur. Untuk makluman semua, ini adalah contoh kedua. Pertama sekali, kita perlu mengira keluasan lantai dapur. Pelan dapur berbentuk segi empat tepat. Panjang dapur ini adalah 6 meter. Manakala lebarnya pula adalah 3 meter. 6 meter darab 3 meter bersamaan 18 meter persegi. Inilah keluasan lantai dapur. Bagi pencahayaan, undang-undang menetapkan minimum luas tingkap adalah 10% daripada luas dapur. Maka, luas tingkap minimum yang perlu disediakan adalah 1.8 meter persegi. Sekarang, kita lihat kembali pelan dapur. Perhatikan tingkap yang terdapat di sini. Terdapat satu tingkap jenis W4 di sini. Tingkap W4 terdiri daripada lima panel. Cahaya boleh masuk melalui tingkap yang boleh dibuka dan juga apa-apa bahagian yang diperbuat daripada bahan lut cahaya seperti kaca. Semua panel tingkap W4 diperbuat daripada kaca. Maka ini adalah bahagian tingkap yang boleh ditembusi cahaya semula jadi. Jadi, luas keseluruhan tingkap yang boleh ditembusi cahaya adalah 2.5 meter darab 0.9 meter sama dengan 2.25 meter persegi. Sekarang, kita kira pula peratusan luas tingkap yang disediakan seperti mana dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam. 
Luas lantai dapur adalah 18 meter persegi. Daripada 18 meter persegi ini, undang-undang hanya menetapkan minimum 1.8 meter persegi sahaja luas tingkap yang perlu disediakan. Namun, dalam pelan dapur ini, tingkap yang disediakan adalah 2.25 meter persegi. Ini adalah lebih baik kerana melebihi daripada luas minimum yang ditetapkan. Seterusnya, kita kira peratusannya pula. Luas tingkap W4 dibahagikan dengan luas dapur dan didarabkan 100%. Maka dapatlah 12.5% yang mana inilah peratusan luas bukaan pencahayaan yang disediakan di ruang dapur. Ini melebihi syarat minimum 10% yang ditetapkan undang-undang. Dua nilai ini perlu dimasukkan ke dalam jadual pencahayaan dan pengudaraan. Masukkan nama ruang dapur dan keluasan 18 meter persegi. Pada kolom pencahayaan, masukkan nilai bukaan 2.25 meter persegi dan peratusan 12.5%. Sekarang, kita lihat pula kaedah pengiraan bagi pengudaraan semula jadi. Masih pelan dapur yang sama. Luas dapur adalah 18 meter persegi. Bagi pengudaraan, undang-undang kecil bangunan seragam menetapkan minimum bukaan adalah 5% daripada keluasan lantai. Jadi, di sini, bukaan minimum yang diperlukan adalah 0.9 meter persegi. Seterusnya, kita rujuk tingkap W4 semula. Udara hanya boleh masuk melalui tingkap yang boleh dibuka. Tingkap W4 terdiri daripada 5 panel. Empat panel boleh dibuka manakala satu lagi tidak boleh dibuka. Kira luas bahagian tingkap yang boleh dibuka sahaja. Kirakan saiz bagi setiap panel dan darabkan dengan empat unit. Jumlah keseluruhan luas tingkap yang boleh dibuka adalah satu 0.8 meter persegi. Sekarang, kita mulakan pengiraan pengudaraan untuk dimasukkan ke dalam jadual. Luas dapur adalah 18 meter persegi. Mengikut undang-undang, minimum luas bukaan yang diperlukan bagi dapur ini hanyalah 0.9 meter persegi. Namun, Tingkap W4 mempunyai bukaan sebanyak 1.8 meter persegi. Peratusan bukaan pengudaraan bagi ruang dapur adalah 10%. Ini melepasi syarat minimum bukaan pengudaraan 5% yang ditetapkan. Kedua-dua pengiraan ini perlu diisi ke dalam jadual pencahayaan dan pengudaraan. Pada kolom pengudaraan, masukkan jumlah bukaan 1.8 meter persegi dan peratus sebanyak 10%. Maka, selesailah pengiraan pencahayaan dan pengudaraan bagi ruang dapur. Semoga perkongsian ilmu ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Bagi mendapatkan contoh pengiraan yang lain, sila subscribe YouTube channel Arts of Lee. Sekian, terima kasih.